Около месяца осталось до старта чемпионата РФПЛ о том, как наша команда, о том, как наш клуб готовится к новому сезону. А мы просили рассказать генерального директора футбольного клуба Том Артема Фоменко. Артем Валерьевич, ну, я так понимаю, что команда вышла из отпуска, начала тренировочный процесс, а у руководителей, у работников клуба ну, отпуска фактически не было. Один сезон плана переходит в другой. Наверняка очень много заботы, наверное, помимо того, что нужно подготовить команду, одна, один из главных вопросов, который приходится решать, это вопрос связан со стадионом. А, да, Олег, э, добрый вечер, во-первых. Вы совершенно правы, отпуска у клуба, у всех сотрудников э, никакого не было, с учетом того, что в связи с новым календарем промежуток между сезонами он э, невелик, совсем небольшой, совсем небольшой. небольшой да, и э, у нас произошло повышение в классе, соответственно, к нам предъявляются новые требования в этих соревнованиях. Естественно, уровень премьер-лиги – это элита российского футбола. И к команде, и к стадионам предъявляются совсем другие требования, чем это было в, в первенстве ФНЛ. Да. И по стадиону, вы правильно отметили, нам необходимо провести ряд мероприятий для того, чтобы мы соответствовали регламентным минимальным требованиям стадиона первой категории, на которых можно проводить матчи премьер-лиги. Там... Есть ряд моментов, ряд мероприятий, строительных работ, которые мы должны провести. У нас, когда проходила комиссия по сертификации перед началом второго круга, нам были изложены рекомендации для приведения стадиона в соответствие. По видеонаблюдению мы выполнили все требования непосредственно перед возобновлением весенней стадии первенства. Также есть ряд, ряд требований по помещениям. Помещения медицинских пунктов должны быть для каждой из трибун оборудованы. Отдельный кабинет допинг-контроля должен быть оборудован. Отдельный пресс-центр для журналистов, там площадью порядка 100 квадратных метров, чего у нас раньше не было. Вот эти ремонтные работы, они сейчас ведутся, и к 1 июля они все будут закончены. Также нас попросили увеличить сектор для болельщиков. Наш сектор для гостевых болельщиков, он не соответствовал 10% вместимости стадиона, поэтому сейчас мы планируем переместить сектор болельщиков гостевой команды на север и взять там два сектора, где общая вместимость будет больше тысячи мест. Соответственно, это будет удовлетворять требованиям премьер-лиги. Вот эти определенные работы будут проведены. Нужно еще увеличить нам парковку для владельцев VIP-пропусков, так называемая VIP-парковка, общая Площадь мест должна быть порядка 150 машин мест. Эти работы мы тоже сейчас делаем и к 1 июля закончим. Но самая важная и самая главная работа, которую все стадионы команд премьер-лиги должны в этом году осуществить, это установка систем управления контроля доступа, так называемая система так СКУД. Да, это интегрированная система пропуска, которая включает в себя турникеты, включает в себя металлодетекторы, специальные считыватели и в автоматическом режиме пропускает гостей, болельщиков на стадион. И она интегрирована с системой учета и продажи билетов. То есть это соответствующее программное обеспечение, технические средства для печати защищенных билетов, абонементов, карт болельщика, которые дают потом возможность в автоматическом режиме попадать на стадион, обеспечивают индивидуальный Допуск каждого конкретного болельщика на стадион обеспечивают контроль, обеспечивают те необходимые требования по безопасности, которые вот премьер-лига сейчас вводит. Было много обсуждений, сейчас находится в Думе на рассмотрении закон о болельщиках. И для предотвращения каких-то конфликтов, инцидентов на стадионах, требования по безопасности, они усиливаются, и мы также эту систему внедряем. Вот по этой системе к 1 июля мы, к сожалению, ее поставить не успеем. Но мы здесь не одиноки, аналогичные проблемы есть и у некоторых других команд премьер-лиги на стадионах. Можем рассчитывать на какую-то отсрочку? Мы попросили, чтобы у нас первый домашний матч начался только во втором туре. Да? То есть первый тур мы сыграем на выезде, а второй тур уже будет в 20 числах июля. Вот в 20 числа мы должны успеть эту систему установить и запустить ее в работу. Заключен договор, уже авансы оплачены, турникеты мы 
получаем из Австрии. Это австрийские турники, это фирмы Гетшлих. Билетная система, это петербургская фирма Инфотех. Они же выступают интеграторами оборудования. Это билетной системой пользуется футбольный клуб «Зенит», футбольный клуб «Урал». Также они ставили свои системы на многих стадионах на Украине, когда они принимали чемпионат Европы по футболу. То есть один из двух наиболее опытных игроков на этом рынке. Выбирали мы поставщика в ходе конкурсных процедур, сравнивали цены, предложения. И я считаю, что эти ребята они справятся. То есть есть надежда, что партнеры задачей. нас не подведут, и, собственно говоря, да. все ну, в определенные сроки будет установлено. Да, мы достаточно вдумчиво, скрупулезно подходили к выбору партнеров, привлекли профессиональных консультантов для разработки технического задания, выбирали, очень подробно сравнивали различные варианты оборудования по нашим требованиям по всепогодной работе, да, также наши требования по стоимости, и выбрали оптимальную систему, которая полностью вписывается в наш бюджет, и которая отвечает всем требованиям, которые предъявляет премьер-лига к данным системам. И кроме усиления безопасности, да, кроме вот этих регламентных законодательных требований, у этой системы есть еще большой плюс. Билетная система позволит нам быть более функциональной и более близкой к болельщику. В частности, с внедрением этой системы мы сможем запустить продажи билетов через интернет, разгрузить кассы, да, предотвратить очереди. Можно будет приобретать билет онлайн, там расплачиваться кредитной картой, распечатывать его с уникальным кодом. Он же будет являться основанием для прохода через автоматические считыватели на стадион. Также ведем переговоры сейчас для того, чтобы приобретение билетов было возможно с использованием там, других точек продаж в городе. Там, возможно, это будут салоны связи, не только, да, на стадионе банкоматы. Приобрести. Ведем сейчас переговоры с рядом банков и так далее. То есть способы продажи билетов для болельщиков будут расширены. Можно будет конкретно выбрать место, место, да, место сектор. Ну естественно, безопасность тоже у нас у, усилится. Артем Валерьевич, ну, вопрос, который волнует телевизионщиков ну, и болельщиков с, эстетической, с эстетическим взглядом на футбол. Вот стройка пока, которая не закончена на восточной трибуне. Вот этот вопрос телевизионщиков очень-очень волнует. Каким-то образом он будет решаться? Этот вопрос действительно, он, можно сказать, в отношении нашего стадиона и нашего клуба это сейчас самый важный, самый животрепещущий вопрос. И этот вопрос мне задавали на заседании, в общем собрании клубов премьер-лиги. К сожалению, мы оказались в такой ситуации, когда часть стадиона находится в состоянии строительства, причем прерванного строительства. К сожалению, мы как клуб с этим не можем ничего сделать. Единственное техническое решение для вещателей – это... Подготовлено проектное решение по возведению баннерного заграждения. Облагородить картинку. Да, облагородить картинку вдоль восточной трибуны. будет, Когда мы окончательно все согласуем уже с Лигой ТВ, будет возведен, можно сказать, некий забор высотой 9 метров, там, длиной 130 метров, который будет закрывать все это строительство. И на общих планах телевизионной картинки будет видно изображение на этом баннере, а не... Провал, да? Изображение Су будет да. на футбольную спортивную тематику. Там, естественно, в ходе переговоров с вещателем, с премьер-лигой мы точно определимся, какой это будет макет, какое это будет изображение. Что касается футбольного поля, сейчас там идут некоторые работы. Что По это? футбольному полю, футбольное поле это главный инструмент игрока. И ну, все видели, что по весне наш газон... Наш... Ну, не всегда был не такого всегда, качества, которого да, хотелось бы. Сложно даже слова подобрать, какого качества был наш газон. Для премьер-лиги требования выше. Они изъявили желание приехать проинспектировать наш стадион. Мы заключили договор с компанией «Спортгазон». Это известная фирма из Москвы, которая профессионально уже много лет занимается ремонтом, восстановлением, подготовкой натуральных полей. И вот недавно приехали специалисты с профессиональным оборудованием. Они проведут разуплотнение газона на специальном профессиональном оборудовании. Потом 
профессиональным пескователем его очень ровным слоем там подсыпят песок, где необходимо проведут посев специальных специально подобранных семян уже на глубину, так чтобы они максимально хорошо схватывались. Там, То есть звезды рядов, первой величины из команд слоев не будут предъявлять там претензии относительно mm -hmm. того, что им пришлось играть там на непонятно каком поле. Ну, я проводил консультации, и все мне говорят, что после подобных работ, произведенных этой фирмой, газон обычно превращается в очень хороший такой зеленый ковер и всех футболистов удовлетворяет. В течение одного сезона он должен продержаться однозначно. И я надеюсь, что по весне, конечно, будем бережно к газону обращаться. Он будет лучше, чем было в этом году. Но, к сожалению, чудес не бывает. В Сибири живем. Да, мы, климат у нас суровый. И сейчас мы проводим консультации, тоже собираем различные мнения, прорабатываем вопрос о возможной замене натурального газона на искусственный. Но это уже в перспективе. Да, в перспективе. Это не в этом году. То есть сезон премьер-лиги мы в любом случае будем играть на нашем натуральном газоне. Поэтому мы сейчас вкладываем деньги, чтобы привести его в нужное состояние. Но в будущем проводим обсуждения, да, да. прорабатываем варианты, сравниваем, собираем аргументы и за, и против. Возможен вариант искусственного газона. Артем Алич, болельщики переживают. В общем, месяц остался до начала чемпионата. Когда начнут реализовывать абонементы и получат ли право обладатели абонементов с прошлого сезона сесть на те же места, где они сидели ранее? В понедельник, 17 числа, мы запускаем продажу абонементов. Первые 10 дней выделены для владельцев абонементов на предыдущий сезон. Чтобы они могли занять свои вот эти да. места. В первые 10 дней мы продаем абонементы только при предъявлении абонемента на сезон 2012-2013 года. Чтобы все люди, которые поддерживали нас в тот непростой период, да, имели возможность свое место, если они пожелают, выкупить, зарезервировать и сохранить за собой. Дальше, после 27 числа, здесь мы уже все в свободном режиме начинаем продавать абонементы. И продажи абонементов продлятся до 1 августа. 1 августа мы продажу абонементов прекращаем. Не будет, как раньше это было, продажи абонементов там, с какой-то скидкой в середине сезона. Дифференцированные цены? Да, дифференцированных цен. Нет, абонементы можно купить вот сейчас, с понедельника до... 1, 1 августа. августа включительно. Цена абонементов установлена, они цены будут опубликованы на сайте. А сильно они отличаются от того, что были ранее? Учитывая, цены отличаются, что... естественно, цены выше. Но при этом мы гарантируем покупателям абонементов, что цена билета на каждый матч, да, если суммировать все матчи по билетам, то приобретение абонемента оно будет выгоднее. Чем покупать, билеты. чем покупать билеты на все матчи. Да. То есть мы будем держать цену на билеты, мы не будем ее снижать, там, делать какой-то матч бесплатный или по сниженной цене, именно чтобы защитить владельцев абонементов, тех, кто действительно болеют за футбол, тех, кто фанатично преданы и те, кто готовы там, принести свои деньги в клуб вот, э, в эти месяцы до начала сезона. Для покупателей абонементов также предусмотрены ряд льгот. Это и скидки на клубную атрибутику. В магазине. Э, да, это бесплатное посещение матчей Кубка России. Независимо от того, сколько их будет, э, в какое-то этап соревнований выйдет Том, все э, владельцы абонементов смогут бесплатно ходить на матчи Кубка России, на матчи э, молодежного первенства. Э, для первых покупателей предусмотрены там, ряд подарков, розыгрыши будут среди владельцев абонементов. Ну, естественно, в дальнейшем, если будут у нас какие-то коммерческие мероприятия, для владельцев абонементов всегда будут определенные льготы, привилегии. Мы сейчас очень хотим сделать положение владельца абонементов более привилегированное, чем человек, который покупает билеты от раза к разу. Артем Олегович, помимо стадиона приходится заниматься другими хозяйственными делами, в частности, клуб налаживает контакты с авиаперевозчиками, с автодилерами. Да, естественно, у клуба, кроме спортивной составляющей, есть большая хозяйственная часть. Мы несем расходы по обеспечению деятельности клуба. 
И там, в рамках нашей хозяйственной деятельности, естественно, мы заинтересованы, чтобы наши расходы оптимизировать, да, чтобы максимально эффективно использовать те средства, которые нам выделяют спонсоры. В частности, достаточно большая статья расходов – это перелеты. Это авиационные перелеты, чартерные, перелеты. чартерные рейсы. Да, у нас эти расходы увеличатся в связи с тем, что если раньше мы только основная команда летала на выездные матчи. Самолеты были поменьше. Да, совершенно так. Сейчас самолеты будут побольше из-за того, что мы летим совместно с молодежным составом. Стоимость чартерных рейсов достаточно высока. И нам бы хотелось предложить вот достаточно серьезный контракт на весь сезон предложить одному, максимум двум авиаперевозчикам, которые предложат нам наиболее выгодные условия. Они будут понимать, что у них есть уже определенный объем бизнеса. Стабильный партнер. Стабильный партнер, да. Мы тоже будем понимать, что у нас оптимальные коммерческие условия. Поэтому сейчас мы проводим работу по предварительной консультации с теми перевозчиками, которые, которые мы пользовались, да, и будем также рады приветствовать любых других авиаперевозчиков, которые могут быть заинтересованы вот в этом контракте. Эта сумма достаточно серьезная. Я надеюсь, что э, да, поставщики появятся. Что касается автомобильного парка, автомобильный парк клуба, он, к сожалению, достаточно изношен. И сейчас расходы на эксплуатацию, они э, существенно выросли. Ремонтировать часто да, приходится. приходится часто ремонтировать. Это простое транспорта, это какие-то сбои в работе, ну и плюс неоправданные затраты. Поэтому мы ведем сейчас переговоры с учредителями по корректировке инвестиционной программы. И, скорее всего, в этом году будем проводить определенное обновление автопарка, приобретение нескольких автомобилей. Естественно, мы заинтересованы, чтобы это был один поставщик, один продавец, одна компания, которая бы их обслуживала того, чтобы опять же эти расходы объединить в одном лице для удобства управления этими затратами, для получения оптимальной цены. Поэтому рады предложениям. Артем Валерьевич, команда сейчас э, приступила уже неделю, фактически тренируется, тренируется пока в усеченном составе. Э, болельщики, естественно, переживают. У вас нет опасений, сумеем ли к началу сезона э, набрать боеспособный коллектив? Ну, естественно, руководство оно, клуба, нельзя сказать, что мы совершенно без опасений. Мы уверены, что мы способны команду сформировать, но... Работа непростая. Работа непростая, да. Мы до утверждения главного тренера мы не рисковали принимать... Какие-то какие рискованные решения по игрокам, да, потому что есть риск, что э, тренера не будет устраивать тот или иной игрок э, и затраты будет приобрести другого игрока, да, а уже бюджет не будет позволять. Поэтому сейчас все кандидатуры, естественно, с главным тренером согласовываются. Это совместная работа спортивного отдела, тренерского штаба и руководства клуба. Мы ведем переговоры с рядом игроков. Фамилии я называть не хочу. Сейчас активно идет работа всех клубов по селекции, по изменению состава команд. Информация об интересе того или иного клуба, тому или иному футболисту может, может на повлиять на цену, может повлиять на переговорные условия. Поэтому такая работа, может быть, болельщики будут пребывать в некой неопределенности. Я думаю, что большинство приобретений и окончательно сформируется команда в ходе второго сбора. В Молдавии. Да, в Молдавии. Но, возможно, даже после второго сбора у нас останется резерв для точечного усиления до завершения трансферного окна, которое заканчивается в начале сентября. Артем Валерьевич, ну и еще один вопрос, который я не могу вам не задать. 18 числа Том проведет первый контрольный матч Томского сбора. Будем играть с Новосибирской Сибирью на своем поле. Но принято решение, матч будет проходить только в присутствии журналистов. Болельщики там присутствовать не будут. Объясните, почему в любом случае эти вопросы будут задаваться. Ну, это решение по согласованию с командой соперников и с нашей службой безопасности – Решение о том, что будет проведен матч у нас здесь на поле, контрольный матч в рамках сбора, достаточно 
такое срочное внезапное решение. Оно не планировалось, этот матч, задолго. И, а для каждого матча, для организации матча со зрителями требуется пройти определенные процедуры, там и бюрократические согласования, и согласования по безопасности, осуществить подготовку соответствующую, которую мы просто не планировали. Опять же, на стадионе ведутся ремонтные работы, какие-то строительные работы начинаются. Поэтому нам будет... Мы не сможем организовать этот матч все технические удобно, нормы соблюсти, да, да. для зрителей, соблюсти все технические нормы. Плюс это матч такой тренировочный, контрольный. Хочу сказать спасибо команде Сиби, что они тоже поддержали наше предложение и согласились приехать сюда провести матч с нашей командой. Команда вот на первый матч 18 числа еще будет... Ну, в сыром, так скажем, варианте. Не в том варианте, в котором она начнет сезон. Огромное спасибо. Мы говорим о нашему сегодняшнему гостю, генеральному директору футбольного клуба Том Артему Фоменко.